Hi mga kanayan, so this is Aurelio Isip and welcome to Isip Nayan. Wow. So, in today's topic, no, we will talk about the divisibility rule by 2, 4, 5, and 8. Kung hindi nyo pa napanood yung divisibility rule ko for 3, 6, and 9, no, just follow the link at ma-review nyo yung divisibility by 3, 6, and 9. So, let's proceed to <clears throat> divisibility by 2, 4, 5, and 8. So, tandaan nyo, no, na ang divisibility... For 2, 4, and 8. Kapag any number, no, sa dulo niya, no, kapag even, sa divisibility rule for number 2, kapag even, possible, uh, automatic, no, divisible na siya sa 2. Anong ibig sabihin divisible by 2? Pwede siyang i-divide sa 2 nang wala remainder, no, ay ayon sa ating definition ng divisibility. Yan sa number 2 yan, no? Kapag number 4 naman, 2 numbers. Kapag 2 numbers divisible by 4, ibig sabihin, ang buong number na yun is divisible by 4. Yan, yun yung rule natin for number 4. Sa, for 8 naman, no? Last 3 numbers. Kapag yung tatlong pinakadulong number niya is divisible by 8, ibig sabihin, ang buong number na yun is divisible by 8. Sa number 5 naman, kapag divisible by 5, kapag nag end siya sa 0 or 5, kapag masasabi natin na ang number is divisible by 5, kapag ending siya sa 0 and 5. So, sagutan na natin to. Let's start. So, tingnan natin. No? Let's try this number 1 to 4. Kung divisible ba siya sa 2. No? Sabi natin kanina, no? If the last digit is even, ano ba yung mga even numbers ulit? 2, 4, 6, 8, and 0. Kapag nagtatapos sila doon, ibig sabihin, automatic, divisible sila sa 2. Sa number 1. So, 0 ang dulo. So, ibig sabihin, this is divisible by 2. Sa number 2, kita-kita naman, 2. Yung dulo. Divisible yun sa 2. Number 3. Sa 0 ulit. So, divisible yan sa 2. Sa number 4, no? 7 yung dulo. So, yan ay hindi divisible by 2. Naitin ba? Gets ba? Okay. Sa so, number 4, divisible testing for divisibility for number 4. Sabi ko kanina, no? Yung dalawang last 2 digits, no? Last 2 digits niya. Kapag divisible siya sa 4, ibig sabihin... Uh, yung buong number na yun is divisible ito sa 4. Ang 60 ba? No? etong 60. 6, 0. Divisible ba siya sa 4? Ibig sabihin, kapag dinibide ba natin siya sa 4, ay walang remainder. Sa so, tingin nyo. Okay, try natin. No? So, 60. Divide natin sa 4. 4 by 6 is 1. 4. 2. Bring down 0. Minus siya, no? So, yan ay 5. So, 20. Walang remainder. So, ibig sabihin, this is also divisible by 4. This is divisible by 4. Yung number 1. Sa so, yung number 2, 92, yung dulo. Divisible kaya siya sa 4? Mm, divide ulit natin, no? So, pag dinibide natin, 4, divide 92, 2, 8, 12, then 3, 12, 0. So, yan ay divisible by 4. Nakuha niya ba? So, sa number 3, mm, 20 yung dulo, 2, 0. So, divisible yan sa 4. Sa number 4, 37 ang dulo. No? So, ibig sabihin, hindi po pwedeng i-divide yung 37 sa 4 ng uh, walang remainder. Mayroon siyang remainder. May decimal point yan. So, yan ay hindi divisible by 4. Okay, no? 
So, punta tayo sa divisibility rule by, ano, by, na, by 5. No? So, sinabi ko kanina, kailan na natin masasabi? Divisible sila sa 5. Kapag nag end lang siya sa 0 and 5. No? So, sa number 1, nag end siya sa 0. So, ibig sabihin, divisible yan sa 5. Sa number 2, hindi siya nag end sa 0 or 5. No? So, hindi siya divisible by 5. Sa number 3, Lagayin siya sa 0. So, divisible yan sa 5. And number 4, hindi siya lagayin sa 0 and 5. So, hindi rin siya divisible by 5. So, punta na tayo sa divisibility rule for number 8. Medyo mahirap to kasi. Sabi kanina, no? 3 digits. No, last 3 digits. Kailangan, kapag divisible siya sa 8, ang buong number na yun ay divisible sa 8. So, kung ang 3, number 1 is 73,460, yung last 3 digits niya is 460. Kapag nag-divide natin sa 8 na no, walang remainder, ibig sabihin, no, kahit anong number pa yung nasa unahan, no, divisible na siya sa 8. Ganon din sa number po. So, 460, no, divide natin sa 8, no. So, ilang, yung 46 muna, ilan meron? Yan ay merong 5, no. Sa so, 8 times 5 is 40, over minus no 60 so yan ay 7 60 divided is 7 yan ay 56 so makikita natin na meron siyang remainder na 4 so ibig sabihin dahil may remainder siya na 4 hindi siya divisible by 8 so number 1 is not divisible by 8 did you get Okay, sa so number 2, 392. Sa so, tingin nyo, divisible kaya siya sa 8. Okay, tingin natin. 3, 9, Divide natin sa 8. So, ilang merong sa 39, ilang merong 8? No, mapat. 32, 72. 72 divide 8 is 9. Plus 9 times 8 is 72. Yan ay... Walang remainder. So, ibig sabihin, no, ang 392, ang 392 is divisible by 8. Ibig sabihin, kahit ano pang ilumber ang ilagay mo dyan, kahit magdagdag ka pa, lahat yan ay, ang buong number na yon ay divisible sa 8. Yan. Okay, no? So, tingnan naman natin yung number 3. Kung divisible siya sa 8. So, ang last 3 digits is 920. So, divide natin, no? no 920. Divide natin sa 8. So, 1, 8, 12, another 1, 8, 4, 12 minus 8 is 4, 0, no? So, 40 divide 8 is 5. 5 times 8 is 40. So, wala siyang remainder. So, ibig sabihin, no, ang 31,920 is divisible by 8. Yan. Nakakuha niya na. Okay. Sa last number naman, ang last 3 digits is 137. Sa so, tingin niya, divisible ba siya sa 8? Kita naman, no? Hindi siya divisible sa 8 kasi bukod sa odd number yung dulo nito. So, try na rin natin, no? 137 Sorry 37 by 8 So 8 is 1 No 8 Ganyan 57 So 7 8 times 7 is 56 Meron siyang remainder na 1 So ibig sabihin Hindi siya divisible by 8 So X din yan yan. Okay, yun na. No? So, uh, thank you, no, for keep staying with me sa, sa sana, no. Uh, don't forget to like yung video na to, no. Tapos, share natin sa iba. Baka may mga nangangalakan ng ganitong video, no. And don't forget to subscribe. So, that's all, no. Maraming salamat.